കുട്ടികളെ പീഡിപ്പിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ പോക്സോ കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഗീത അധ്യാപകൻ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടതിൽ ദുരൂഹത ഏറ്റുമാനൂർ മോഡൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്കൂളിലെ സംഗീത അധ്യാപകനായ നരേന്ദ്ര ബാബു ആണ് തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കാണപ്പെട്ടത് പന്ത്രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പരാതിയിന്മേലാണ് നരേന്ദ്ര ബാബുവിനെതിരെ പോലീസ് പോക്സോ കേസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് അറസ്റ്റിലായ നരേന്ദ്ര ബാബു ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ ഒരു മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നരേന്ദ്ര ബാബു എഴുതി വെച്ചിരുന്ന ഒരു കത്ത് പോലീസിന് ലഭിച്ചു ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് ഇത് കള്ളക്കേസാണ് തനിക്കെതിരെ പോക്സോ കേസ് ചുമത്താൻ അതിന് സാഹചര്യമായ പരാതി അത് വെറും വ്യാജ പരാതിയാണെന്നാണ് നരേന്ദ്ര ബാബു ആ കുറിപ്പിൽ എഴുതിയിരുന്നത് അതിന് മറ്റ് രണ്ടു പേരുടെ പേരും കൂടെ എഴുതുന്നുണ്ട് സ്കൂൾ അധി അധികൃതരായ സ്കൂളിലെ പ്രിൻസി സൂപ്രണ്ടും ഡ്രൈവറും അവിടുത്തെ വാർഡ് മെമ്പറും ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു സംഘത്തിൻ്റെ ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ പോക്സോസ് കേസിന് ഉൾപ്പെട്ട ആധാരമായ പരാതി പോലീസിന് കുട്ടികളെയും കൊണ്ട് കൊടുപ്പിച്ചതെന്നാണ് നരേന്ദ്ര ബാബു ആ കത്തിൽ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ കത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം മരിക്കണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കടുത്ത മാനസികമായ സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ സമ്മർദ്ദം ആ മാനസിക സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടായത് സ്കൂളിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും പറയുന്നത് നരേന്ദ്ര ബാബുവിൻ്റെ ബന്ധുക്കളും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്ന് പോലീസിന് പരാതി അലിയിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് ഈ പരാതിയെക്കുറിച്ച് പുനരന്വേഷിക്കണം ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്ന് ഈ മരണത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈക്കത്ത് കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ പ്രതിഷേധം നടത്തി അവർ പ്രതിഷേധിച്ചത് വയലിൻ വായിച്ചാണ് വയലിൻ വായിച്ച് വളരെ വേറിട്ട ഒരു പ്രതിഷേധമാണ് അവരവിടെ നടത്തിയത് ഇതിലെല്ലാം ഉപരി ഈ സ്കൂൾ അധികൃതർക്ക് ഇതിൽ പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മാതാപിതാക്കളും സംശയിക്കുന്നു കാരണം അവിടെ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് മാതാപിതാക്കൾ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ കൊടുക്കാറില്ല അവർക്ക് പത്രം വായിക്കാൻ കൊടുക്കാറില്ല ഈ അധ്യാപകൻ മരിച്ച വിവരം പോലും ആ കുട്ടികളെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യാവസ്ഥ ഫോൺ മാതാപിതാക്കൾ കുട്ടികളെ ഫോൺ വിളിച്ചാൽ അവർ കുട്ടികൾ പഠിക്കുകയാണ് പരീക്ഷയാണ് അവരെ അവരെ ശല്യപ്പെടുത്തരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒഴിവൊഴു പറഞ്ഞ് ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് മാതാപിതാക്കൾ ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ കൊടുക്കാത്തതിൽ പല മാതാപിതാക്കൾക്കും അമർഷമുണ്ട് ഇത് ഈ ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാത്തതും പത്രം നൽകാത്ത വായിക്കാൻ പത്രം നൽകാത്തതും ഈ അധ്യാപകൻ്റെ മരണം ഇതുവരെ പറയാത്തതുമാണ് മാതാപിതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കളെയും കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയും മൊത്തം സംശയത്തിൻ്റെ നിഴലിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കൂൾ അധികൃതർ സംശയത്തിൻ്റെ മുൾമുനയിൽ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ ഇതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് വൈക്കത്ത് കലാ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർ നീതിക്കായി അവർ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്